I'm glad to my mother because I projects ready shoot poi irukke in fact Bangalore la indiki vandom indha vidala kalandukrom because this is a family function for me oru release poitta andadi best in oru project ready a irukku maayathire idadhu and tekkathi veeru indha ellarume pillayar sui podudhu indha journey keep I want to say on camera to my brother and Annan Peer Arun that Anna, I really love you, Anna. And uh, my father went back to God in about 20 years ago. And my father went back to God in about 20 years ago. I know what he is also going through. So because this movie stands for brotherhood. In the Padatan Moolama, uh, when I was invited to Kadai Narayit Pandra Penna Kooktaka, நான் சொன்னேன் அப்போ இந்த சிங்கிள் ஷார்ட் மூவி ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன் டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ்க்காக அது ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் எனக்கு கால் பண்ணாங்க சொன்னாங்க அசோக் இப்படி சந்திரபாபு ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சாரத்னு ஈஸ் த டிரெக்டர் ஈஸ் பிளேயிங் த மெயின் லீட் அண்ட் ஈஸ் த ப்ரொடியூசர் ஈஸ் அ லிரிசிஸ்ட் எனக்கு லிட்ரலி ஒரு ஒரு டி ராஜேந்தர் சாரை திரும்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒருத்தர் பெறுறார் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அண்ட் தென் வந்து கால் மீ ஐ செட் சார் என்னை கன்சிடர் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் ஆனால் நான் ஒரு பயணத்தில் இருக்கேன் முருகா பிடிச்சிருக்கு கோழி கோவில் மெயின் லீட்ஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஒரு பெரிய ஊரில் பிரஜையாக இல்லைனாலும் ஒரு சின்ன ஊரில் ராஜா கிராஜுவலாக வளர்ந்துட்டுருக்கேன் சார் இது எப்படி ரைட்டாக இருக்குமா அந்த சிந்தனையெல்லாம் இருந்துச்சு ஆல் இஸ் அட் வேர்ஸ் அசோக் இந்த கதையை கேளுங்க சினிமா படம் எடுக்கிறது எப்படி ஒரு கலையோ கதை சொல்லுறது கூட ஒரு கலை ஃபிலிம் மேக்கிங் அண்ட் ஸ்டோரி நரேஷன் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இவருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படைப்புங்கிற விஷயத்த ஃப்ராங்க்லி நம்பவே முடியல பிகாஸ் அவர் கதை நரேட் பண்ணும்போது ஆஸ் ஆஸ் அ நேம் சஜ் எஸ் தெக்கத்தி வீரனா இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் வித் அ ஸ்ட்ராங் பாண்ட் ஆஃப் சென்டிமெண்ட் ஆஃப் பிரதர்ஹுட் ஆஃப் அந்த நட்பு சகோதரத்தன்மையோட அந்த உணர்வு விச் நான் இந்த படத்தோட ப்ரோசஸில் உணர்ந்தேனோ அது ஸ்க்ரீனில் பிரதிபலிக்கும் அது எல்லாருமே மனசில் தொடுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் வென் யூ ஸ்போக் டு மீ நான் இந்த படத்தில் என் கதாபாத்திரம் பேர் வசந்த் ஐ ஐ அண்ட் வென் இஸ் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த நட்புக்கு இந்த சகோதரருக்கு இந்த இந்த படம் ஏன் மூலமாக ஒரு ஷர்தாஞ்சலி இதை மை ஐ பே மை ட்ரிபியூட் டு தேட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் சாரத் சார்னு இருக்கிற ஒரு நபர் சாரத் அண்ணன் ஆயிட்டார் and the uh, it, it's just been a family affair right since then in the 
இவரோட அம்மா அப்பா என்ன யோசிச்சு இவர் பேர் சாரத்துன்னு வச்சாங்கன்னு தெரியல நமக்கு மகாபாரதத்தோட ஒரு பெரிய பிக்சர் விஷுவல் நம்ம கண்ணில் இருக்கும் இந்த படத்தில் நிறைய ஓல்டர் குதிரைங்க இருக்காங்க வி ஹாவ் சச் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் சீனியர் அமேசிங் ஆக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஒரு பட்டாலுமே இருக்கு அமேசிங் கொரியோகிராஃபர்ஸ் ஷாமி சார் நைன்டி சிக்ஸ் படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபராக இதை பண்ணார் இது ஒரு வேறு வேரியேஷனில் இட்ஸ் நைஸ் டு சி ஷாமி ஷண்முகம் சார்ஸ் ஒர்க் ஆன் ஸ்க்ரீன் சாண்டி மாஸ்டர் தமிழ் கண்ணன் மாஸ்டர் கூட ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள ஒரு விஷயத்தில் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபேண்டம் கேமராவில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம்ஸ் என்னங்கிற விஷயத்தை ரசித்து உணர்ந்து படத்தில் ஐ ஹை ஹேட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய ஓடுற குதிரைங்களை ஒருத்தர் லகாம் பிடிச்சி பண்ணோம்னா பார்த்த சாரதி மாதிரி இந்த சாரத்தினால தான் இந்த தெக்கத்தி வீரங்கிற இந்த தேரே இந்த ரதமே ஓடுது இந்த அர்த்தனை குதிரைங்க நம்ம எல்லாம் ரேன் அண்ட் ஒன் டெரெக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இந்த படம் நீங்க ட்ரெய்லர் மூலமா பார்த்துருக்க போய் யூ நோ தட் இது மீனவர்கள் சமுதாயமுக்கு ஒரு இட்ஸ் எ ட்ரிபியூட் இட்ஸ் எ கொண்டாட்டம் ஃபார் தம் அண்ட் இதுக்கு ஆஸ் த டிசைன் யூ ஒரு ஆங்கர் இருக்கும் அந்த ஆங்கர் இந்த படத்துக்கு இவர் தான் லவ் யூனா இந்த இந்த அசோசியேஷன் அமைஞ்சதுல மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அண்ட் இந்த விழாவின் நாயகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவனா இவர் வரப்பே ஒரு வைப்ரேஷன் கொண்டு வருவாரு வெற்றி 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 ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு வருவாரு அனைவரையும் திரையில சந்திக்கணும் இந்த படத்துக்கு உங்களோட அன்பு ஆதரவு கொடுங்க யூ ஜென்வின்லி என்ஜாய் நம்ம உழைப்புக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் Please enjoy the music. Meenum meenum pagurunga and looking forward to see all of you in the theaters. Manamaru. Audio release ke vandirukom. Andha part ellame paathom, trailer la paathom. Oru therndedutha nadigan mari nalla nadichirundar avaru idhila. Ena nariya padam nadicha mari oru oru camera fail illama andha sarath nadichirukkaraaru. Kadai therikkadai vasanam paadalgal isaiyum mattu sigan deva koduttaaru. Direction avare pannittaaru. அவரை நடிச்சிருக்காரு தயாரிச்சிருக்கிறாரு ஸோ இவர் அதுலேருந்து ஒரு ஒரு புத்திசாலின்னு தெரியுது சாரத் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்துள்ள கே ராஜன் சார் வந்து இப்போ சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட திரைப்பட விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவராக இருக்கிறாரு அவர் வந்து விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவர் மட்டும் இல்லை தயாரிப்பாளர் நடிகர் இப்போ கூட ஒரு படத்தில் செல்வராகனுக்கு அப்பாவா நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அந்த ஷூட்டிங்லேருந்து தான் வந்திருக்கிறார் கடலூர்லேருந்து ஸோ அவரும் இங்கே வந்திருக்கிறது இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை வாழ்த்து வந்தது அதே மாதிரி பாக்யராஜ் சார் திரைக்கதைகளின் மன்னன் நாங்கள் தொகுத்து வழங்கினவங்க சார் வந்து அந்த நாட்கள்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்கேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் படித்தேன்னு ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் அது ஒரு சந்திரபாபு சார் லைஃப்பில் நடந்த விஷயம்னு அவரே சொல்லியிருந்தார் இப்போ இந்த படத்தோட எம்பலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரபாபு ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு அதுக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே சாரத்தோட பாட்டியும் சந்திரபாபு சாரோட பாட்டியும் கூட பிறந்தவங்க போல இருக்கு அந்த ஒரு இதில் வந்து அவர் சந்திரபாபு மறக்காமல் இருக்கிறாருன்னா அதுக்கே முதல்ல சாரத்துக்கு நம்ம கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அந்த இந்த படத்தை பாராட்ட வரதும் சந்திரபாபு சாரோட லைஃப்பை எடுத்த பாக்யராஜ் சார் வந்திருக்காருங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு அதை ஆக்சுவலாக அதுக்கு பாக்யராஜ் சாருக்கு நம்ம கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி ஜாக்வார்த்தங்க வந்திருக்கிறாரு எந்த படமாக இருந்தாலும் கூப்பிட்டோடனே வர்ற ஒரே சங்க தலைவர் ஒரு ஒருத்தர் தான் கை தட்டின பத்து பேருக்கு மட்டும் நன்றி அப்புறம் எங்கள் தயாரிப்பாளர் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க திங் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்கிறாரு இவர் எப்படின்னா நரசிம்மரவ மாதிரி நிறைய பேச மாட்டார் ஆனால் செய்கை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு எல்லாமே நல்லதாக செஞ்சுட்டு இருப்பாரு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சங்கத்தில் உட்காந்து நிறைய பிரச்சனைகளை ஆராய்ஞ்சு அந்த படம் வெளிவரதுக்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு யாராவது பொறுப்பு படித்தா நடக்குங்கிற செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அவரும் இங்கே வந்து வாழ்த்தை வழங்கி தந்ததுக்கு இந்த படக்குழுவினர் சார்பில் நம்ம கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஜிகி ஜிகின்னு ஒரு மைனர் மாதிரி வந்திருக்கிறார் படத்தில் அவர் வந்து இப்பயும் அப்படி தான் வந்திருக்காரு சரி இருந்துட்டு அதை பார்த்தோன்னே தொகுப்பாளினி வந்து அவர் வந்து ஹீரோயின் இல்லாத குறைய போய்கிட்டாரு அப்படின்னாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ முதல்ல வந்து இந்த படத்தோட கதாநாயகன் சாரத் அவர்களுக்கு 
அவரே டைரக்டர் அவரே புடிச்சிருந்தால பாக்யராஜ் சார் அவர்கள் அவருக்கு சாலை கிடைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளு இந்த மாதிரி நிறைய படம் கிட்ட அந்த டைட்டில் செலக்ட் பண்ணதுக்கே முதல்ல உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் ஸோ அடுத்தடுத்து லெஜெண்ட்லாம் பாராட்டி பேச இருக்கிறாங்க நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசினோம்னா அடுத்து இவன் எதுத்தான் கூப்பிடக்கூடாதுன்றுவாங்க நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் அந்த கதை நல்லா இருந்தது அதை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் விடைபெறுறேன் அதாவது ஒரு பொண்ணை மா பொண்ணை மாற்றுறதுக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வர்றாங்க அப்பா அம்மா அந்த மாப்பிள்ளை இருக்கிறாரு வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ பொண்ணை வந்து இன்ட்ரியூ எடுக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறது எதுக்கு எடுத்தாலும் ரகுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகே அப்படிங்குது பொண்ணு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரகு எங்கே இருக்க இப்போ வந்துருவாருங்கிறாங்க எல்லாம் பேசி முடிச்சோன்னே ரகுவும் என்ட்ரி ஆகிறாரு அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த மாப்பிள்ளை ஓகே அப்படின்னு ரகு எனக்கு ஓகே உனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ ஓகே அப்படின்னுக்கிறாங்க அப்புறம் பொண்ணு வீட்டுக்காரன் கேட்குறாங்க யார் இந்த ரகு அப்படின்னா அவர் தான் புருஷன் அப்படின்றாங்க ஏன்னா இனி ஃப்யூச்சரில் அது எதுக்கு எடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த இந்த கல்லிப்பால் கொடுத்து பெண் குழந்தைகளை கொண்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா லேடிஸு ஸோ இந்த ரேஞ்சில் போயிட்டு இருந்தனா நாளைக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ரெண்டு பர்சன் ஆகிரும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறதுக்காண்டி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துருந்தாங்க நல்லா இருந்தது அதை அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த நம்ம இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருக்கு அசோக் உள்ளிட்ட இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முக்கியமான ரீசன் வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுதான் ஷாருக் சார் தான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும் போதே அவர் வந்து கொடுத்த ஒரு பாண்டிங் இருக்குல்ல அது வந்து நமக்கு நல்லா நம்ம இந்த படத்தை வந்து நல்லா கொண்டு வந்துருவாங்க நம்பிக்கை எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்தது ஏன்னா அவரோட ஃபேமிலி பேக்ட்ராப்பு அவரோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் நல்லா இருந்தது என்னதான் எல்லாமே சொல்றீங்க கதை திரைக்கதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடல்கள் அவருக்கு எடிட்டிங் சிஸ்டம் தெரிஞ்சா எடிட்டிங் பண்ணியிருப்பார் ஆக்சுவலி அவர் அந்த அளவு எடிட்டிங் நாலேஜும் இருக்கு அவர்கிட்ட எடிட்டிங் உட்காரும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ சார் இது இப்படி இருந்தால் ஓகே ஆ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என் அசைன் சொல்லி இல்லை நம்ம இப்படி பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை கூட்டு காமிப்பார் சார் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இருக்கான் பாருங்க அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டெக்னிக்கலி சவுண்டாகவும் இருக்கார் அவரோட இது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை பொறுத்தவரை அவர் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகி கிளியராக அந்த அவரோட ஒரிஜினல் ஸ்டோரினாலும் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன் அவர் லைஃப் ஸ்டைலில் நடந்த விஷயம் எல்லாமே நான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டேன் ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு பர்சன் தான் இவர் ஆக்சுவலி அவரோட நல்ல மனசுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக பெருசாக போகும்னு நான் நம்பிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ஃபேமிலியும் சரி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் வந்து ரொம்ப பார்க்குறாரு எப்படி எல்லாம் அஸ்டன்ஸை பார்க்குற பார்த்துக்கிறாரு என்னோட அஸ்டன்ஸை எப்படி பார்த்துக்கிறாரு எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த அந்த கொஞ்சம் பழகம் கொஞ்சம் காலத்துல ஸோ ஒரு சார் ஒரு கண்டிப்பாக அவரோட அவர் தாட் ப்ராசஸ் பெருசாக இருக்கும் சினிமாவுக்கு நிறைய படங்கள் பண்ணுவார் நிறைய பேர் வாழ வைப்பாருன்றது தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்யூ எல்லா எல்லாத்தையும் அது மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவார் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சரத்தனை கூட ஒர்க் பண்ணது பகிராஜ் சார் சொல்லவே தேவையில்ல அவருடைய நடையில் நான் எங்களுக்கும் ஒரு சீட்டு கிடச்சது மிகப்பெரிய பாக்கியம் நான் நான் நினைக்கிறேன் ராமன் சார் அவங்க பையன் ஸோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் சினிமாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப தேவையானது ஸ்ரீகாந்தனா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல் படிக்கும்போது போட்டுத்தாக்கு சாங்கை பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு உங்கள் கூடயே நாங்கள் சேர்ந்து போட்டுத்தாக்கு ஆடணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருமே இவர் வந்து ஃபுல் டோட்டலாக சொல்லிட்டாங்களா எல்லாமே ஹீரோ ஹீரோ எல்லாமே இவர் தான் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அன்னைக்கு தான் முதல் நாளாக பார்க்குறேன் அன்னைக்கு மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா ஒரு நாளோட முடிச்சுட்டாங்க நம்ம மேட்ரு எல்லாமே இவர் இவர் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் சொல்லலை இவர் ஆக்சுவலாக ரியலாக வில்லன் போல இவர பார்த்தாலே பயப்படுறாங்க அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்துட்டோம்னா சொல்லி கொடுக்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது பண்ணும் போதோ பயங்கர டைவா தான் சரிங்க உங்களுக்கு ஹீரோவா தான் எல்லாமே பாக்குறாங்க இருந்தாலும் என்னன்னா அப்படி ஒரு வேலை வாங்குறதுல அப்படி பார்த்தாவே நம்ம வேற எதுவும் தப்பி தவிர வேற பக்கம் கூட பெச திரும்பாது இதை பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் மற்ற வேலையை பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து டெரரா வேலை வாங்கி ரொம்ப அழகா பிரேம்ல காமிச்சிருக்காரு நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா இதை இப்ப பாக்குறத விட ரொம்ப அழகா இருந்திருப்பேன் அது கொஞ்சம் காமிக்க மாட்டீங்க நம்ம பிரேம பரவாயில்ல இருந்தாலும் உண்மையிலேயே சொல்றேன் அந்த ஒரு நாள் செய்த வேலை கூட சோ
சார் லிரிக் ரைட்டர் ஹீரோ ஷாரத் சார் அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ப்ரொடியூசரா அவரை சொல்லணும்னா தங்கமான ப்ரொடியூசர் இல்லைன்ற பேச்சுக்கே அங்கே இடம் கிடையாது ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர் லிரிக் ரைட்டரா சொல்லணும்னா அவருடைய ஒவ்வொரு பாடல்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவரோட ஒவ்வொரு பாடல்கள் வரிகளும் வைர வரிகளா இருந்தது சார் ஃபர்ஸ்ட் சாங் அனுப்பும் போது எடுத்த உடனே நான் சாருக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் ஒருவேளை பா விஜய் சார் வேற யாராவது லிரிக் ரைட்டரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாருக்கு போன் பண்ணி கேட்டப்ப சார் என்ன சார் யாரு லிரிக் ரைட்டர் அப்படின்னு எடுத்த உடனே கேட்டேன் ஷாரத் ஷாரத் மாஸ்டர் அப்படின்னாரு சரி ஷாரத்தா அப்படின்னு என்னது ஷாரத்தா சார் நீங்களா எழுதுனீங்க அப்படின்னு அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் கேட்க கேட்க ரியலி அமேசிங் லைன்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஹார்ட்ல டச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது ஒவ்வொரு லைன்ஸும் ஹீரோவா சொல்லணும்னா அவரு சொல்ல வேணாம் எல்லா சாங்லயும் சரி ஃபைட்லயும் சரி படம் ஃபுல்லா ஹீரோவா கலக்கிட்டாரு ஒரு டேரக்டரா சொல்லணும்னா அவர்கிட்ட ஏகப்பட்ட டேலண்ட் இப்ப சாபு சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்கு அவர்கிட்ட சாங் ஷூட் பண்றதுக்கு பிஃபோர் டே ரிஹர்சல் வச்சிருந்தோம் சார் வந்து அஞ்சு மணிக்கு தான் வந்திருந்தாங்க எல்லா மாஸ்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த சின்ன நர்வ்ஸ் தான் என்னோட அஞ்சு மணிக்கு வந்திருக்காரு இவர் என்ன கத்துக்க போறாரு சும்மா சுத்தி டான்ஸ் பண்ணணும்னாலும் தலை சுத்தி கீழே விழுந்துருவோம் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ல கவுண்ட் பண்ணி நீங்க டான்ஸ் பண்ணி பாருங்க அது ஒரு மூமெண்டா அழகாயிடும் இவர் வந்த உடனே ஒன் ஹவர் தான் கத்துக்கிட்டாரு இவர் என்ன கத்துக்கிட்டாருன்னு தெரியலையே சரி நாளைக்கு என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு தெரியல ஒரு சின்ன நர்வ்ஸ் அப்படி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போன உடனே ரிஹர்சல்ல என்னெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டாரோ லைட்டா மூமெண்ட் பேஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாரோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணியிருந்தாரு சான்ஸே இல்ல என்னடா இது இவர் சும்மா தானே கத்துக்கிட்டாரு ஒன் ஹவர் தானே வந்தாரு இவ்வளவு பிரில்லியண்டா எல்லாமே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு உடனே யூனிட்டே கிளாப் பண்ணிச்சு அவ்வளவு சூப்பரா சாங் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் பிஜிஎம் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிஜிஎம் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு சரி ஏதோ மூமெண்ட் தான் பாத்துட்டு இருக்கார் போல இருக்கு சரி எல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா டான்ஸ் மாஸ்டர் எங்க ஒன் டூ சொல்றாங்க எந்த பிஜிஎம்ல லைன் கட் பண்றாங்க எந்த பீட் பிடிக்கிறாங்க முதல் கொண்டு பாத்துட்டு இருந்தாரு அப்ப எவ்வளவு பெரிய டேலண்ட் இருக்கும் பாத்துக்கோங்க சரி இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எடிட்டிங் பண்ணும்போது மாஸ்டர் எங்க ரேம் பண்றாங்க மாஸ்டர் எங்க ஹை ஸ்பீட் போடுறாங்க அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காரு எடிட்டிங்லயும் சாபு சார் சொன்ன மாதிரி சான்ஸே இல்ல அவர் எவ்வளவு அப்படிங்க எங்க பொழப்பு போயிடும் நீங்க டேரக்டர் ப்ரொடியூசராவே இருங்க அப்பதான் எங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு அவரு ஒரு புது ஹீரோ புது டேரக்டர் நல்லா கெஸ் பண்ணவே முடியலங்க சீரீஸ் ஆஃப் சான்ஸே இல்ல எல்லா ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு ஒவ்வொரு டேலண்டும் கத்துக்கிறாரு ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத எடிட்டிங் ஆகட்டும் சாங் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு அவர் புது ஹீரோ புது டேரக்டர் சொன்னா நம்பவே முடியாது சோ அகெயின் தேங்க் பண்ணிக்கிற டேரக்டர் சார் சந்திரபாபு பிலிம் ஃபேக்டரியில வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி தெற்கத்தி வீரன் படம் வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி எல்லாருமே அண்ணனை பத்தியும் சரி படத்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டாங்க பட் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் ஆக்சுவலி லேட்டா வந்து லேட்டா வந்து எல்லாத்துக்குமே சாரி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆசை ஆடியோ லிஸ்ட்ல ஒரு பங்கன்ல வந்து லேட்டா வரணும்ட்டு ஷூட்டிங் போயிட்டு அது இந்த படத்துல நடக்கும் இப்படி என் லைஃப் நடக்கும் நினைச்சே பார்க்கல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து கூப்பிட்றாங்க ஆஃபீஸ்க்கு சரி ஓகே அப்போ கோட் ஆக்டர் வந்து லைனாக சொல்றாரு இந்த மாதிரி லைன் சொன்னாங்க சரி ஓகே கதை கேட்குறேன் அட்வான்ஸ் வாங்க வாங்க அப்படின்னாங்க அப்போ நான் ஆஃபீஸ்க்கு போனேன் அவர் கோட் ஆக்டர் கூப்பிட்டு ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போனார் ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல ஒரு ரூமு பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஒயிட்ல ஷர்ட் போட்டு சிங்க ஒன்று கொண்டு மாதிரி எனக்கு ஃபீல் உள்ள என்ட்ரி ஆன உடனே எனக்கு எதுவுமே பேச்சே இல்லை அப்படி பார்த்தாரு பார்த்தோம்னா செக்கு வாங்கிட்டு வேணும் ஆ வாங்கிட்டு சரி ஓகே இறங்கி கீழே வந்து இப்போ தானே கதை கேட்கலாம்னு வந்தோம் எதுவுமே சொல்லும் அமிச்சிட்டாரு அப்படின்ட்டு உடனே அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் இன்னொரு கதைலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் உங்கள் டேட் நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு ஸோ இப்படி தான் இந்த படத்துக்கு நான் வந்தது சரத்தனை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ஏன் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இல்லாமல் எல்லா பேமெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாரு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டாரு ஸோ அதுக்காக ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அவர் நல்ல ஹீரோ அவர் இந்த கதையில் மட்டும் இல்லை ரியல் லைஃப்லேயும் அவர் ஹீரோ தான் எப்பயுமே அவரை பார்க்கும் போது ஸ்பாட்டே வந்து ஒரு ஃபயராகவே இருக்கும் வரலா
ஸோ இந்த மாதிரி போச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஹீரோ இதெல்லாம் தாண்டி நான் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒருத்தரை வந்து கூட பிறந்தாண்ணா பெரியமா பையன் அண்ணலாம் அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சினிமாவில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு தான் அது விஜய் சேதுபதி தான் கூப்பிட்டேன் அடுத்து எந்த வித பேரிகேட்ஸுமே இல்லாமல் நான் அண்ணான்னு கூப்பிட்டது சரதனை தான் அது காரணம் அவர் என்கிட்ட கொடுத்த ஃப்ரீடம் அவர் என்கிட்ட பிகேவ் பண்ண விஷயம் அவரை நடத்தின விஷயம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நன்றி ஆல்மோஸ்ட் கவர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் வருகை தந்திருக்கிற எழுத்தாரோ அண்ணன் கே பாக்யராஜ் அவர்களே சென்னை செங்கல்பட்டு விநியோக சங்க தலைவர் தயாரிப்பாளர் என் அருமை அண்ணன் கே ராஜன் அவர்களே கில்டியுடைய தலைவர் அருமை சகோதரர் ஜாக்வார் தங்கம் அவர்களே இந்த விழாவினுடைய நாயகன் இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களே மற்றும் பட மேடையில் வீட்டிலிருக்கிற படக்குழுவினர்களே இந்த படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த அனைத்து பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு தயாரிப்பாளராக உருவாகி இருக்கிற தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் பாடலாசிரியர் உட்பட அனைத்து பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி இருக்க எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற சரத் அவர்களே அரங்கிலே கூடியிருக்கிற பெரியோர்களே தாய்மார்களே பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படத்தினுடைய விஷயங்களை ஏற்பட் எப்படியெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதை மேடையில் இதற்கு முன்பு பலரும் தெரிவித்திருக்கிற காரணத்தால் கொரோனா என்கிற மிகப்பெரிய தொற்று நோய் ஆட்கொண்டிருந்த தமிழ் திரை உலகத்தை இன்றைக்கு கொரோனாவுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்றைக்கு தமிழ் திரை உலகம் மீண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல சூழலில் இதில் போன்ற படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றால் தமிழ் திரை உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய பலமாக எதிர்காலத்தில் அமையும் அந்த வகையில் தெற்கத்தி வீரன் மாபெரும் வெற்றி பெற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒழுங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் எங்குள்ள தமிழர்லாம் ஒன்றாதல் கண்டு தமிழ ஒன்னா சேர்ந்தா பகைவர்லாம் ஓடிடுவான் ஆனா பகைவனை வரவேற்க நான் நாளாக போச்சு தெற்கத்தி வீரன் நல்ல தமிழ் பெயர் நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டது தமிழில் பெயர் கேட்டு தமிழில் என்ன பஞ்சம் வந்ததுன்னு தெரியல நிறைய இங்கிலீஷ் பேராக வச்சுட்டு இருக்காங்க அது அவங்க இஷ்டம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் தமிழை விரும்புவர் தாயை மறக்க மறக்கவங்க மாதிரி தமிழை விரும்பாதவன் தமிழில் பெயர் வைப்பாவது தாயை மறப்பானா தாயை மறக்கக்கூடாது அதுபோல தமிழை மறக்கக்கூடாது தமிழுக்கு விரோதிகள் எங்கே இருந்து வந்தாலும் அவனை அடித்து நொறுக்கி தூக்கி எறிய வேண்டும் தமிழருக்குள்ளே விரோதிகள் இருக்கக்கூடாது தமிழ் வாழ்ந்தால் தமிழர் வாழ்வார்கள் தமிழகம் வாழும் ஏன் இந்தியாவே வாழும் ஆக இன்றைக்கு அருமை தம்பி நடிகர் பரணி தரணி போற்றும் பரணி அவர் என்னுடைய ஃபேன் சொன்னார் சில நேரம் காத்து ஃபேன்ல இருந்து காத்த சூடாக வரும் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக வரும் யார் நல்லது பண்றாங்களா அங்கெல்லாம் குளிர்ச்சியான காற்று வரும் யார் திரை உலகை கெடுப்பதற்கு மறைமுகமாக அல்லது நேரடியாக பாடுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சூடான காற்று வரும் இல்லை என்றால் மனிதனே இல்லை தவறு பண்றவங்கிட்ட சோப் போட்டு நாலு காசு வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது காசே இல்லை அது சாப்பிடுறது சாப்பாடே இல்லை இப்ப பாருங்க சாவை வைத்து யூடியூப்ல பழகிறாங்க சில பிணந்தின்னி பேய்கள் சாவை வைத்து ஒரு யூடியூப்ல பேசி வெளிப்படையா சொல்றேன் நான் ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு கமிஷன் ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுல இருந்து ஒரு நாலு மாசம் அடங்கிறேன் ஒரு போர் மந்த்ஸ் பெருசா ஒன்னும் யாரும் எந்த தாய்மார்களையோ நடிகைகளையோ தாக்கல தப்பான செய்திகளை சொல்லல சரி சந்தோஷமா ஏதோ அருமை சகோதரர் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிட்டாரு தாய்மார்களை வேதனைப்படுத்தல் பார்த்தா மீனா அவருடைய ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டார் இயற்கை காலம் நம்மள கூட வாழ போறது இல்லை எந்த நாளும் முடிய போகுது இறைவன் பிறப்புகிற நேரத்தையும் நிமிடத்தனை எப்படி முடிவு செய்தானோ அதே போல இறக்கிற நேரமும் முடிவாகி விட்டது அதான் வள்ளுவன் சொன்னான் வகுத்தான் வகுத்த வகையெல்லாம் கோடி தொகுத்தாக்கும் தூய்த்தல் அது என்ன 
இறைவன் வகுத்தானோ அதுல இருந்து ஒரு இன்ச் கூட மாற ஒரு நிமிடம் கூட தள்ளி போகாது அதுக்கு போய் எப்படி இறந்தார் எப்படி இருந்தார் என்ன ரகசியம் மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்டை வெளியிடவில்லை என்ன மர்மம் டே மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் வெளியிடுறா உங்களை உனக்கு என்னடா பாவம் அந்த மிகப்பெரிய கலைஞர் அந்த மீனா ரஜினிகாந்த் படம் வாக்கு சின்ன என்ன அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் குழந்தை ஆரம்பிச்சு பெரிய நடிகையாகி தமிழக மக்களை மகிழ்வித்து தெலுங்கு மலையாளம் எல்லா மொழியும் மிகச்சிறந்த நடிகன் பேர் எடுத்த ஒரு அடக்கமான சகோதரி நான் எதுக்கு சொல்றேன் அடக்கமான சகோதரி அது ஆடி இருந்ததுன்னா நான் அப்படி பேச மாட்டேன் ஏன்னா நான் டபுள்ஸ் டூ தௌசண்ட்ல ஒரு படம் எடுத்தேன் அதுல இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா அந்த படத்தில் தான் இந்த பையன் இந்த பையன் காணிவேன் இது ஒருக்கா என் தம்பி அவனை இசையமைப்பாளர் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன் நடிகர் பாண்டிய நடிகர் பாண்டியராஜ் சொல்றார் ஒரு தம்பி சின்ன பையனா அவர் இசையமைப்பட போடுவேன் என்ன பாண்டி எப்படி போடுறது அதுக்கு என்ன வரலாறு தேவா தேனிசை தென்றல் தேவாவுடைய மகன் ஐய போட்டுக்கலாம்பா நம்ம பிள்ளைப்பா நம்ம குடும்பத்து பிள்ளை நம்ம குடும்பத்து பிள்ளைப்பா போட்டுக்கலாம்பா தேவா என் தம்பி அப்படின்னு முதல் இனிமையான பாடல் டபுள்ஸ்ல பிரபு தேவா மீனா வேக்கு மணிவண்ணன் சரளா எல்லாரும் இருப்பாங்க அந்த படத்துல எனக்கு அந்த பிள்ளை ஒத்துழைச்சு இருக்க மீனா எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ப்ரொடியூசரும் எல்லா படங்களையும் அடக்கமாக அன்பாக பழகி நடித்து கொடுத்த ஒரு நல்ல தவ நடிகை அவங்க வாழ்ந்து கொஞ்ச காலத்தில் புருஷனுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது வயசு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு சொன்னாங்க ஒரு குழந்தை அதுவும் நடிகையாச்சு நான் டபுள்ஸ்ல அந்த பிள்ளையோட மீனாவோட பழகினேன் ஒரு மூணு மாசம் ஷூட்டிங் விட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் பாஸ்கர் ராஸ்கல் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் அந்த படம் திருவந்தபுரத்தில் ஷூட்டிங் அதுல அரவிந்த சாமி பொண்ணா இந்த இந்த பொண்ணு மீனா பொண்ணு நடிச்சு அப்போ மீனா தான் கூட்டிட்டு வரும் அஞ்சு நாள் அந்த ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் இந்த குழந்தையோட மீனா இருந்து அப்ப பழகினேன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் அந்த பிள்ளையை பார்க்கவே இல்லைண்ணா இப்ப திடீர்னு ஒரு செய்தி கணவன் இறந்து விட்டான் பெரிய வயசு பூதாட்டியும் இல்லை இடைக்கால வாழ்க்கை இன்னும் தொடர வேண்டிய காலம் அது அதற்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தந்தை இல்லை மீனாவுக்கு ஒரு கணவன் இல்லை கலை உலகமே அழுகிறது நல்ல பிள்ளை அந்த மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்டை ஏன் தெளியிடவில்லை உனக்கு என்னடா உனக்கு என்ன அடக்க மாட்ட நல்லது இல்ல அடுத்தவங்க சாவுல போய் பின வியாபாரம் பண்ணாத பணம் வேணுங்கிறதுக்காக எச்சரிக்கையா சொல்ற பிளட்டி என்னமோ இந்த நேரத்தில் வந்துருச்சு ஏன்னா என் ப்ரொடியூசர் எங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன் இன்ன வரைக்கும் ஒரு நடவடிக்கை காவல்துறை எடுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட கெட்டவன் அடுத்த பொம்பளைகளை நடிகைகளை அடுத்த மனைவி நீ பார்த்து பேசிக்கிட்டே இரு நான் நடவடிக்கை மட்டும் இன்னும் பேசுவான் பணத்துக்காக இன்னொன்று பேசுவான் இப்ப நான் அதையெல்லாம் கண்டிக்கிறேன் எல்லாரும் அடிக்க முடியாது ஏன் ஜாக்வார் தங்கள் இந்த மேடை தான் அடிச்சு பேசினார் ஒரு முறை அவனை தான் பேசினாரு வாடாங்கார் இந்த மேடையில அவர் வாய மூடிட்டாரு எவனா இருந்தாலும் சரி தாய்மார்களையும் நல்லவர்களையும் புண்படுத்துவது மிகப்பெரிய பாவம் என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறேன் இந்த படம் மிகச்சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கார் எடிட்டிங் பார்த்தோம் அந்த தம்பி எடிட்டிங் பிரமாதமா பண்ணியிருக்கார் மியூசிக் என் தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அருமையா பண்ணியிருக்கான் நம்ம ஹீரோவும் இயக்குனரும் கதாசிரியரும் தயாரிப்பாளரும் எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரன் என் தம்பி ஷாரத் சிறப்பா பண்ணியிருக்கார் சிறப்பா நடித்திருக்கிறார் அந்த நடிகையை பார்க்கலாம் நான் வந்த இல்ல அது இருக்கிற சொல்லுங்க நான் போய் பாக்குறேன் எனக்கு ஒரே ஆர்வமா இருக்கு துடிக்குது பயப்படுது எனக்கு ஒரே பிப்டி பர்சன்ட் அது மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா நான் முதல்ல நினைச்சா இதான் ஹீரோயின் போட்டு அதுல இருந்து நீ ஹீரோயினா நடிக்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி பின்னாலும் அதே அவன ஒருத்தை எடுத்து போட்டுலாம் பக்கத்தில் அதே பொழப்பு சில இன்னொரு யூடியூப் சார் பாஜிராஜ் சார் டி ராஜேந்தர் 
ஒரு அஞ்சு பிளாக்கு அஞ்சு பிளாக்ல மூணு சரி பண்றாங்க இன்னொரு போகும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல பிளட் வருது சார் அப்போ புல்ல பொண்டாட்டி எல்லாரும் துடிச்சு ஏன்னா சகலகலா வல்லவன் சார் தமிழ்நாட்டில் அவன் சாதனைகள் மிகப்பெரிய சார் அந்த இயக்கத்துக்கு ஆளே கிடையாது சார் பதிமூணு டெக்னிஷியன் பதிமூணு வித்தை தெரிந்தவர் டி ராஜேந்திரன் செல்ல பிள்ளை அவரை அமெரிக்காவுக்கு சிம்பு கூட்டிட்டு போறான் அப்போ ஏரோட்ராமில் பேசுறார் சார் ஏரோட்ராமில் பேசுறார் நல்ல தெம்பா இருந்தது என்கிட்டே நான் வெற்றி பெற்ற உடனே டூ டைம் ஏன்னா முன்னால சங்க தலைவர் அவர் என் சங்கத்துக்கு அவர் முன்னால் தலைவர் இப்ப நான் தேர்ந்து அவர் இல்லாதால் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கேன் அவர் பிளைட் ஏறி போன அரை மணி நேரத்தில் ஒரு செய்தி யூடியூப்ல வரும் சார் நான் பார்த்தேன் இறந்து விட்டாரு விட மோசமா இருக்கிறாரு இந்த பெயில்வான் சொல்ற ரெண்டு நாள் இருக்கு அதை விட மோசமா இருக்கு சார் இறந்து தருவாங்க சார் அப்பதான் சார் பிளைட் ஏறி இது என்ன பொழப்பு இப்படியா பணம் சம்பாதிக்கிறது டே அத மாதிரி வீட்டுல கெட்டு போயிடல வீடு போ பாழ போயிடும் அந்த பணம் எல்லாம் நமக்கு வேணாம் இப்ப வேத்து கோடி கோடியா சேர்த்து சேர்த்து வச்சிருக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அமைதி இல்லாம அவஸ்தப்பட்டு இருக்காங்க நல்லது இந்த இந்த தெற்கத்தி கல்லம் எனக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சி என்னன்னா தமிழ்ப தெற்கத்தி வீரர் தமிழ் பெயர் வைத்த அந்த தம்பியை நான் பாராட்டுகிறேன் நிறைய தமிழ் பெயர்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு சார் சார் கண்ணதாசன் கவிதையை படிக்கு சார் உங்களுக்கு டைட்டில் கிடைக்கும் கம்பராமாயணத்தை படிக்கு சார் தமிழ் டைட்டில் கிடைக்கும் எவ்வளவு தமிழ் டைட்டில் திருக்குறள் எடுங்க சார் வள்ளலார் எழுதிய புத்தகம் படிங்க சார் அற்புதமான டைட்டில் கிடைக்கும் ஆங்கில டைட்டில் என்னதான் ஒரு ஐம்பது நாள் கூட ஓடுது ஆங்கில பெயர் வச்சுட்டு வச்சுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆ ஆங்கிலத்தில் பெயர் வச்சு அந்த ஐம்பது நாள் ஓட்டுறவங்க படம் நல்லா இருந்தா கதை நல்லா இருந்தா படம் ஓட போகும் போய் நல்ல மேட்ரு அருமையான விஷயம் அற்புதமா பண்ணியிருக்காங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு என் தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா நாள இந்த பாட்டு நல்லா போட்டிருக்காங்க கேட்கிற மாதிரி அது அது பாராட்டுக்கள் என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து படம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வெளியிட்டா அது ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் மூணு வாரமாக ஓடணும் அந்த அசலாவது திரும்பி வரணும் அசல் திரும்பி வந்தா என் ப்ரொடியூசர் வேற எங்க எடுத்துட்டு போய் கொட்ட போறது இல்ல மறுபடியும் படம் தான் ஆரம்பிக்க போறான் படம் ஆரம்பிச்சா ஆயிரம் தொழிலாளிக்கு மேல அப்ப என் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்றான் போட்ட படம் திரும்பி வந்தாலே படம் எடுக்கிறான் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலுக்கு வேலை கொடுக்கிறான் பெரிய பெரிய சம்பள கோடி கணக்கா வாங்குறவங்க பணம் எங்க போகுதுன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் நான் திருப்பி என் கேட்டு போறது நான் திருப்பி சினிமா காரது அது எங்க மா நீ போட்டுக்கோ நீ போட்டு அதை பார்த்துக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இது ஒரு ஒரு இனிமையான நிகழ்ச்சியா இருந்தது ஒரு ஒரு அதுதான் எனக்கு வேதனைப்படுத்துச்சு அந்த மீனா மேட்டர் தான் வேதனைப்படுத்து உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஏன்னா ஏதாவது இருந்தா உங்ககிட்ட தான் நாங்க சொல்லணும் யார்கிட்ட போய் சொல்றது அதனால ரொம்ப நல்ல அருமையான நிகழ்ச்சி டான்ஸ் மாஸ்டருங்க இதுவரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல இப்படி முழுமையான தமிழ் பேசி எந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் இல்ல அருமையான தமிழ் இல்ல நல்லா இருக்கு நீ ஆங்கில பெண் மாதிரி இருக்க இருந்தாலும் அழகு தமிழ் பேசிருக்க ஒன்னே ஒண்ணு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்னு ஒண்ணு இங்கிலீஷ் விட்டேன் எல்லாம் தமிழ் தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி சொல்லுன்னு சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் தான் நன்றி தானே நன்றி என்னும் போது இங்க இருந்து வரும் தேங்க்ஸ் தான் இங்க இருந்து வரும் தாய்மொழியில் அடி வயிற்றில் இருந்து வருவது தாய்மொழி அயல் மொழி நாவில இருந்து வருவது அதுல உண்மை இருக்காது அதுக்காக இதே குறை சொல்லல தமிழில் பேசுவோம் தேவையான போது ஆங்கிலம் பேசிக்கலாம் தேவை இருந்தாலும் இந்தி பேசுவாங்க நன்றி வணக்கம் தெக்கத்தி வீரன் முக்கியமா வந்து சொல்லி ஆகணும் யார்கிட்டயுமே வந்து அஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணாம மிகப்பெரிய ஒரு ரியல் ஹீரோவா வாழ்ந்திருக்கார் நம்ம சாரத்தண்ண இந்த நேரத்துல மறுபடியும் சொல்ற இந்த அரங்கமே நல்ல அதிர மாதிரி அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கை தட்டு கொடுங்க இன்னைக்கு பேசும் எல்லாருமே கரெக்ட் தான் நம்ம மாஸ்டர் பாரதி மாஸ்டர் சாரி நீங்க என்ன பண்ணி வச்சு மூடிடுவோட 
ஆனா ஏன்னா அண்ணா அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்காரு அடுத்த படம் வந்து கீபோர்டு மியூசிக் வந்து அவர் கூட பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்டுல ஏன்னா அவ்வளவு நாலேஜ் ஆக்டுல அதே மாதிரி வந்து அவருக்கு இந்த படத்துல வந்து பாட்டு எழுதணும்ட்டு அவருக்கு பிளான்ல இல்ல கபில என்ன அப்புறம் வந்து சொன்ன பா விஜய் சார் அப்படிதான் எழுதணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாரு நாங்கள் சும்மா ஒரு ட்யூன் போடுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கம்போசிங் போடும்போது அப்போ தான் எழுதுவார் ஆக்டில் அது எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா போது அதுவே ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லாகவே இருந்தது எல்லா சாங்கோட கம்போசிங் வந்து ரொப்ப எழுதுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லாகவே இருந்தது அப்போ தான் நாங்கள் தான் சொன்னோம் அவர் வந்து கவிஞர் கொடுக்குற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தார் இல்லைன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அனைத்து பாடலுமே வந்து அண்ணனே எழுதியிருக்காரு அந்த ஒரு கவிஞராக வந்து அண்ணனை நான் பாராட்டுறேன் அதே நேரத்தில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட் சாங் வந்து தெக்கத்தி வீரான ஒரு சாங் கேட்டிருப்பீங்க ஆக்சுவலாக அந்த சாங் வந்து படத்தில் இல்லை படத்தில் மொத்தம் நாலே நாலு பாடல் தான் இருக்குது இப்போ ஆடியோவில் வந்து ஒரு சாங் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தெக்கத்தி வீரன்ற ஒரு பாடல் வந்து அது எதுக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரீ ரிகார்டிங் பண்ணும்போது ஒரு கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் வந்து இந்த கம்போசிங்கை சொன்னாங்க ஃபுல்லாகவே ஒரு சாங்காக நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சாங்கை வந்து நான் ஒரு நூறு படம் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்து ஒரு சாங் இது வரைக்கும் நான் பண்ணது இல்லை இப்போ நான் வந்து டிரிக்கோட ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பண்ண பாட்டு தான் அந்த தெக்கத்தி வீரா சாங் அதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம அண்ணன் சாரத் அண்ணன் தான் இருக்கு ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அண்ணன் கிட்ட வந்து பயங்கரமான ஒரு டெக்னிக் ஒன்று இருக்கு யாருக்கிட்ட போய் எப்படி வேலை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் எப்பவுமே மார்னிங் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ரீ ரிகார்டிங் பண்ணும் போது லெவன் ஓ கிளாக் வந்துருவாரு வந்துட்டு அண்ணன் இன்னைக்கு நல்லா என்ன ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதாவது நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ரீ ரிகார்டிங் இங்கே வந்து ரொம்ப எப்படி பண்ணணும் எங்களுக்கே தெரியும் அப்படி பேசிக்கிட்டு போய் லஞ்ச் போய் சாப்பிட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரீ ரிகார்டிங் முடிஞ்சிச்சு நாங்களே வந்து உணர்ந்துட்டோம் ஸோ டெக்னிக் அவர்கிட்ட வந்து அண்ணன்கிட்ட எப்படி பழகு இந்த இந்த பல்ஸை பிடிச்சி ஒரு சின்ன சின்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப அழகாக எல்லாமே லைக் என்ன சொல்கிறதுன்னா ஹீரோவாகவும் சரி டைரக்டராகவும் சரி ப்ரொடியூசராகவும் சரி அண்ட் லிரிக் ரைட்டராகவும் சரி அண்ணன் சாரத் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தாண்டி வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் ஹெல்ப் கேட்டால் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஆக்டர் ஸோ அதனால் வந்து இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறும் நான் வாழ்த்துறேன் இந்த மேடைக்கு வந்து நம்ம அண்ணன் நீங்கள் மேடைக்கு வேணாம் நீங்கள் அண்ணன் அண்ணனுக்கு பண்ணாத போகலாம் அண்ணா வாங்க ப்ளீஸ் நான் ப்ளீஸ் நான் பெஞ்சமின் நான் வாங்கினேன் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் அரங்கம் அது நம்ம நல்ல கைத்தட்டு கொடுங்க நன்றி நன்றி பாட்டரசர் கவிதைகளில் படிமடித்து எங்கள் கூட்டுக்குள் வாழ்கின்ற செந்தமிழை கோடம்பாக்கத்தில் கும்பிட்டு வணங்குகிறேன் வணக்கம் மிக பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன் திருவிழா திருவிழாவை பார்க்க வந்தவன் தேரிலே உட்கார்ந்திருப்பதை போல பேசுவதை கேட்க வந்தவன் என்னை பேச வைத்து விட்டார்கள் பண்பின் வீரன் அறிவின் வீரன் செறிவின் வீரன் உண்மையின் வீரன் நன்மையின் வீரன் என் தம்பி தூய்மையின் வீரன் வாய்மையின் வீரன் பல கலைகளை படித்த வீரன் நாளை வெற்றி வீரன் அவன் தான் இந்த தெற்கத்தி வீரன் நாளை வெற்றி நிச்சயமாக பெறுகிறான் அண்ணன் ஜாக்குவார் சொந்தம் தங்கம் சொன்னதை போல மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர்களுடைய அரங்கம் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களுடைய அரங்கம் இந்தியாவிலே சிறந்த கதா ஆசிரியர் என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு அறியாமையான வார்த்தை உலகத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழகமாக இருக்கிற ஒரு ராஜ் அவர்தான் பாக்யராஜ் ஏனென்றால் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி இவருக்கு முன்பு இருந்தவர்களுக்கு இவர் கொடுத்திருக்கிறார் வெற்றி இவருக்கு பின்பு இருக்கிறவருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் வெற்றி தாடி வைத்தான் தாடிக்குள் தமிழ் கலை அழகையெல்லாம் மூடி வைத்தான் அந்த தலைவனுக்கு பலத்த கர ஒளி தாருங்கள் ஏனென்றால் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி வைத்து யார் யார் அழைத்தாலும் வந்து அவரை வாழ்த்து வருகிறவன் இதோ